Moin und herzlich willkommen, ich bin Flo und wir spielen heute Civilization 6 als Wu Zetian vom chinesischen Kaiserreich. Und wie ihr seht, ähm, habe ich ein paar Planungen gemacht. Ja, oh, ich sehe gerade, hier kann das Kolosseum nicht stehen, aber ist okay. Ähm, ja, ich habe nämlich vor, eine riesige Mauer zu bauen, die von hier drüben den ganzen Weg entlang bis hier reicht. Mal sehen, ob wir das schaffen, das wäre... Das ist die Hälfte der Karte, denke ich mal. Ähm, ist auf jeden Fall eine Aufgabe für das jetzige Zeitalter. Und da wählen wir erstmal eine Widmung aus. Wir sind in einem Dunklen, in der Hoffnung, dass wir danach ein Heroisches bekommen. Ich würde gerne freie Forschung wählen. Ähm, dann kriegen wir jedes Mal, wenn wir ähm, ein Heureka auslösen, einen Zeitalterpunkt und plus einen Zeitalterpunkt, wenn wir ein Gebäude mit Wissenschaftsertrag ähm, bauen. Ähm, durchaus geplant. Mal sehen, wie wir es hinkriegen. Ähm, wir können außerdem die Eulen der Minerva auf die nächste Stufe bringen. Das ermöglicht uns den Bau der Goldkammer. Ähm, eine Alternative zur Bank. Ja, mal sehen, ob wir das machen werden. Gut, die Stadt soll dort gegründet werden. Dann haben wir hier einen Handwerker. Ja, oh, den wollte ich da gar nicht hinbewegen. Na gut, das ist jetzt passiert. Hier greifen wir an. Da ist mein Scout, der holt sich mal das... Stammesdorf hier, okay. Eine weitere Einheit. Ähm ich werde dich mal auf Auto-Explore setzen. Dann ziehen wir hier hoch. Schießen hier weiter das Stammesdorf. Ähm, oder die Barbaren eher. Gut, wir wollen Nalanda möchten Campus und Kahuki einen großen Händler. Apropos, hier wollen wir erstmal so zerreden werden. Ein nach Granada, zwei Zeitalterpunkte dafür. Und einen nach Kahokia. Zwei Zeitalterpunkte dafür. Cool. Außerdem haben wir Mogadischu kennengelernt hier oben. Okay, hier ist auch noch eine riesige Insel. Und wir haben die Khmer kennengelernt. Okay, okay. Das sieht doch gut aus. Noch mehr Land, das wir besiedeln können. Ähm, zwei Stammesdörfer. Okay. Ja, das wird schwierig dahin. Ähm, <lacht> Schauen wir mal gleich, was wir mit Mogadischu anstellen können. Erstmal stellen sich uns die Khmer vor. Ähm, wir werden mal versuchen, freundlich mit denen umzugehen, auch wenn sie uns nicht mögen. Ähm, auf eine Grenzen. Hm, vielleicht später. Gut. Können wir Luxusgüter einkaufen? Nee. Ähm, wie sieht es mit diplomatischer Gunst aus? Ja, Getaja kauft noch ein bisschen was. Das können wir Alexander verkaufen. Okay. <lacht> So, ho, 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 ho. was haben wir hier? Der Hafen wird gleich fertig. Das sind, glaube ich, nochmal... Ah, ne, das sind noch keine Zeitalterpunkte. Ähm, dieser Siedler ist auf dem Weg. Gut. Dann, ich spare für die Wassermühle. Die soll in Shenyang gebaut werden. Ähm, damit wir außerdem das hier boosten. Und sonst Eingebung für Verteidigungstaktiken, das werden wir wahrscheinlich nicht kriegen. Ich glaube nicht, dass uns jemand den Krieg erklären will, beziehungsweise ich will das gar nicht. Ähm, okay, Kaokia ist wieder neutral, schade. Und, okay, da kommt wieder die Meldung, ich glaube, weil ich neu geladen habe. Uh, der erste Kongress. Wir hätten gerne einen Kulturschock und doppelte Persönlichkeiten gerne große Händler, ehrlich gesagt. Mal sehen, was da durchgeht. Ah, ich will ja auf den Diplomatiesieg gehen, vielleicht. Naja, große Schriftsteller und wir kriegen den Kulturschock. Das heißt, auch mal einen Punkt habe verloren, aber das ist jetzt mal okay. Gut, ich glaube, dir kann ich weiter dort scouten. Ähm, hier warten wir ab. Dann scouten wir in diese Richtung. Da können wir angreifen. Gut. Hier greifen wir an. Tja. Ich glaube, ich werde den Clan einmal plündern. Für ein bisschen Gold. So, Picking. Ja, da möchte ich gerne den Leuchtturm haben. Was wir außerdem bauen müssen, sind Siedler. Das heißt, ja, neun Runden. Wohl oder übel. Müssen wir das machen. Um, du kannst dich mal dorthin bewegen. Du bewegst dich auf diesen Hügel. 
Und keine weiteren Barbarencamps spawnen. 14 Gold, gut. Pferde und Eisen können wir verkaufen. Alles klar, mit dem Khmer wollten wir auf eine Grenzen aushandeln. Vielleicht bezahlen sie uns jetzt ein bisschen was. Nee, aber wir sparen 5 Gold, das ist okay. Dann kaufe ich mir hier drüben die Wassermühle. Sehr schön, das boostet uns Spiel und Erholung, sowie das Bauwesen. Sehr gut. Dann... Hm. Das ist natürlich eine ziemlich gute Karte, das Mönch tun würde uns eine Menge Wissenschaft geben. Ähm ja, ich habe aktuell keine Gesandten, deswegen mache ich mal die Karte rein und die Barbarenkarte. Tja, ist die Frage, ob ich die noch brauche oder ob ich das Mönch tun mit reinnehmen kann für mehr Wissenschaft. Tja, ich glaube, ich bleibe bei der Barbarenkarte. Und dann gucken wir uns mal an, was wir hier noch machen können. Ähm, Währung können wir freischalten. Ausbildung können wir freischalten. Wir müssen Stadtmauern bauen. Okay. <lacht> machen wir das. Ähm, hier drüben kann ich mir erstmal die Militärausbildung holen. Tja, und hier warten wir jetzt dann auf das Gold, um den Leuchtturm zu bauen. Und produzieren währenddessen Siedler. Ähm, ja. Habe ich erstmal nichts mehr zu tun. <lacht> Gibt es hier irgendwas, was ich bauen möchte? Ich glaube erstmal nicht. Nee. Erstmal nicht. Okay. Gut. Schicke ich den mal da. So, in drei Runden haben wir auch hier die Mauern, dann kriegen wir den nächsten Boost. Das heißt, der nächste Zeitalterpunkt ist unser. Okay. Eine Sondersitzung des Weltkongresses. Ähm, eine Naturkatastrophe, da machen wir gerne mit. Vielleicht können wir da ja noch ein paar Diplomatiesiegpunkte ab, äh, ab, abgreifen. Ähm, alles wurde angenommen, sehr schön. Ähm, tatsächlich machen da einige mit. Mal sehen, ob wir da was an Punkten uns holen können. Du kannst dir schon den Kill sichern. Dann machen wir das. Ah, ne. Aber ist okay, dann kann ich mit der Quadrerie mit den Kill mir holen. Ist auch in Ordnung. So, hier siedeln wir unsere Stadt. Fantastisch. Schön. Unsere erste Stadt auf Avalonia. Du schaust dir den Bereich an. Und hier können wir noch ein bisschen Erfahrung farmen. Ähm. <lacht> Gut, und genauso. Eine Beförderung, dann um unsere Mauer zu bauen, muss ich hier die Schafe entfernen. Dann da, 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 holen wir uns erstmal hier den Hafen. Das ist sehr schön. Ähm, Soweit passt alles. Schauen wir nochmal. Nee. Da können wir nichts machen. Ich werde noch verkaufen. Offene Grenzen haben wir nicht. Nee. Luxusgüter hat keiner. Okay, gut, weiter. So, ja. Mit dem Handwerker, genau, da wollte ich da hin. Dann hoffentlich bald mal einen dieser Steinbrüche erobern. Mal sehen, ob das mit dem Mauernprojekt was wird. Ähm, uiuiui, das war knapp. Ähm, ich würde mich mal da zurückziehen. Da drüben ist ein weiterer Stadtstaat. Habe ich schon den Boost hier für die für die Quadrirem kill Ja, habe ich tatsächlich schon. Okay. <lacht> Dann gehen wir mal in Richtung Verteidigungstaktiken. Ähm, oder erstmal die Geschichtsaufzeichnung. Ähm, die Diplomaten Liga rein. Da wir jetzt wieder einen Gesandten haben, den wir direkt nach Mogadischu schicken können. Und tja, mit der Plünderung wirst du eh hier ähm, das Ganze bekommen und ich werde einfach den Clan direkt auflösen. Bei drei weitere Zeitalterpunkte, sehr schön. Dann in Chan. Da entfernen wir mal die Nahrung. Du bleibst hier stehen. Dann 24 von 45. Was hat der? Na, oh, der hat schon ein bisschen mehr Erfahrung, alles klar. Ich glaube, wir können den hier in diese Richtung schicken, falls da noch Barbaren auftauchen. Ähm, in Guangzhou. Ja. Ein Handwerker wäre mal an der Zeit und ich brauche 
auch den Feudalismus eigentlich so schnell wie möglich. Hm. Da fehlen mir noch ein paar Farmen, nicht wahr? Ja. Gut. Dann sollte ich hier, glaube ich, einfach mal einen Handwerker produzieren. 13 Runden, das ist eine lange Zeit. Ähm, wir verkaufen wieder ein paar Ressourcen. Denn ich möchte hier den Leuchtturm haben. Okay, weiter geht's. Ein paar Bahnkamp ist da oben bei uns in der Nähe entstanden. Ähm, da können wir uns eine Galeere kaufen. Okay. Schauen wir mal. Du hast die Beförderung. Dem habe ich noch nicht. Doch, der hat Alpin-Training. Okay. Dann geben wir ihm nochmal Wache. Siehst du in diese Richtung? Uh, ein weiteres Stammsdorf und eine weitere KI. Laventa sehen wir da drüben. Die scheinen mit Indonesien im Krieg zu sein. Ähm, raus die Beförderung. Okay. So, Shendu hat die Mauern fertig gebaut. Dann... Tja. Jetzt irgendwelche Quests nicht wirklich. In drei Runden wachsen wir. Gucken wir uns mal einen Handwerker noch. Ähm okay. Sehr gut. Dann bauen wir hier unsere Mauer. Das sind nochmal vier Zeitalterpunkte. Sehr schön. Es kann sein, dass ich mir dann hier auch ein paar Handwerker mal kaufen muss. Beziehungsweise ich schicke vielleicht den Handwerker hier oben hin, um die Mauer zu bauen. Das wäre mir schon durchaus wichtig. Da ist die Geschichtsaufzeichnung. Das heißt, wir haben einen weiteren Gouverneurstitel. Jambi. Ach ja, ach ja, ach ja. So. <lacht> Machen wir da weiter. Du ziehst hier rüber. Verspannst dich dort. Gut. Der Gouverneurstitel. Ja, Ritual zu holen bringt nicht so viel, weil wir noch gar nicht Banken freigeschaltet haben. Das bräuchten wir aber. Ähm, ich denke stattdessen Connoisseur für Pingala, damit wir ein bisschen mehr Kultur haben und schneller durch in Richtung Feudalismus kommen. Das ist, denke ich, eine gute Sache. Dann können wir unsere Regierung wechseln. Nehmen wieder den charismatischen Anführer mit rein. Der Rest bleibt, wie er ist. Sehr gut. Ach, hier wird jetzt mein Hafen geplündert. Oh, das ist ja nervig. Ja, 280 Gold, um die zu bestechen, dass sie mich nicht angreifen. Das ist, glaube ich, sogar wert. Ähm, schauen wir mal, ob wir es zusammenkriegen. Ja. Ähm, das ist es, glaube ich, wert, damit ich meinen ähm, Hafen nicht reparieren muss. Ach, bitter. Gut. Ähm, nächste Runde können wir da was bauen. <lacht> Gebel Vakal wurde abgeschlossen. Okay. <lacht> so, wir können Tabak von Alexander kaufen. Das mache ich. Dann, ja, machen wir hier die Mauer weiter. Das ist schön. Ähm, in Shenyang. Da kann ich mir jetzt mal das Handelszentrum platzieren. Plus vier. Sehr schön. Ähm. Hm. Hoffen wir mal, dass ich irgendwie Gitarre um darum kümmert. Ähm, du passt dort drüben mal auf. Oh, hallo. Dann greifen wir hier an. 206 Glauben, aber kann ich nicht viel machen, ne? Hm. Ne. <lacht> okay, neben dem Theaterplatz wollen wir noch was anderes bauen. Ja, die Städte könnte ich da bauen. Campus, aber dafür müsste ich erstmal wachsen. Lassen wir das. Vier Runden bis zum nächsten Siedler. Zeus-Statue, okay. Dann, uh, Barbaren sind entstanden, äh, Schatt ist entstanden. Und wir haben 
Ausbildung entdeckt. Das heißt, wir können jetzt Industriebezirke platzieren. Gut. Ähm, da oben ist Mittler entstanden. Aha. Ein schöner Wissenschaftsstadt. Stadt. Wir wollen auch den Boost für Verteidigungstaktik. Na toll. Bin ich doch gerade bei, das zu erforschen. Ähm ja, dann würde ich sagen, gehen wir in Richtung Maschinen. Das wird helfen. Ähm, siedeln hier unsere nächste Stadt. Ja, das ist der Ort, an dem ich siedeln möchte. Und dann. Okay, du kannst dich wieder hier hin platzieren und aufpassen. Dann haben wir uns hier einen Steinbruch. Sehr schön. Ähm, ja. <lacht> Ich könnte da natürlich eine Farm bauen. Wie viele Bauernhöfe haben wir denn? Warte mal, wir haben zwei. Vier. Ich brauche noch zwei weitere. Okay. Ja, das werden wir hinkriegen. Ähm, hier unten, ich werde mal mit dem... Hm. Ja, wir sind hier am Frischwasser, deswegen werde ich mit dem Handelszentrum beginnen. Ähm, ja. Ich glaube, Monument holen wir uns erst später. Damit wir nicht zu schnell wachsen und zu, verlegen, zu viele Handwerkerladungen brauchen. So, Kabul ist entstanden. Aha. Ähm, dann haben wir hier ein Lager für die Elefanten. Wir können hier noch ein bisschen was verkaufen. Oh, wehe, der Scout kommt mir zuvor. <lacht> Na, wahrscheinlich wird das. Da unten ist Kabul entstanden. Schade. Ähm, hier können wir uns ein Sägewerk holen. Das ist auch ein weiterer Boost. Sehr schön. Ich muss hier aufpassen. Ich glaube, es ist noch alles im Lot. Die Handwerker-Baukarte wäre natürlich jetzt super. Ich glaube, die ist ein bisschen besser als Schrift. Ich werde gleich mal wechseln, wenn wir das nächste Mal wechseln können. Habe ich das hier eigentlich verbessert? Ja. Geistfische wurden vernichtet. Okay. Ähm. Dann schicke ich diesen Handwerker mal rüber. Du kannst dich bei uns heilen. Die Galeere wird das Scouten übernehmen. Okay. Ach, er wird echt zuvorkommen. Oh, ich das nervt. So, wir haben Akkad gefunden. Sehr gut. Dann hier wollen wir den Hafen bauen. Der wird uns nochmal Wohnraum geben. Ähm, hier, ja, sparen wir weiter. Sehr gut. Ähm, ne, hier wollte ich erstmal nichts haben. Dann ja, bleibe ich, glaube ich, bei dem, was ich habe. Da unten ist noch ein Stadtstaat. Da haben wir, glaube ich, schon die Barbaren ganz früh mal gesehen. Die hatten die ähm, Adlerkrieger. Und hier drüben wird auch gleich ein Stadtstaat entstehen. Ah. Wir waren wieder nicht die Ersten, obwohl wir direkt hier ein Boot haben. Hm. Naja. So. Dann haben wir hier einen Siedler. Möchte ich da drüben erstmal siedeln? Ich glaube jetzt erstmal nicht. Ich glaube, wir siedeln jetzt mal nach und nach die Städte hier drüben. Ja, Samarkand. Wir waren nicht die Ersten. Dann haben wir hier drüben was. Da könnten wir uns eine Galeere kaufen, aber ich brauche jetzt keine Galeeren mehr. Ich brauche jetzt einen Leuchtturm. Ähm ich kann mir vorstellen, dass wir uns Liang holen. Der Handwerker ist noch acht Runden entfernt. Dann kriegt er eine weitere Ladung. Also ab mit dir nach Guangzhou. Ähm hier bauen wir weiter einen Siedler. Unser erster Spion ist da, ja, weil wir die Verteidigungstaktiken haben. Ähm, in Pella ist ein Handelszentrum. Dort könnten wir 200 Gold klauen, das werde ich machen. Sehr schön. Ähm, so, der Handwerker soll in die Richtung. Dann holen wir uns hier das Sägewerk. Das gibt uns den Boost. Ähm, Frage ist, wie sieht es mit unseren Städten aus? Plus zwei Annehmlichkeiten. Wir sind eigentlich kurz davor, glücklich zu werden. Aber kriegen es nicht ganz hin. Deswegen 
verkaufe ich mal, glaube ich, was. Ähm, wir werden jetzt eh eher nochmal siedeln und sowas. Dann hole ich mir lieber hier das Gold, um mir direkt den Hafen zu kaufen, damit wir hier weiter wachsen können. Ähm, ich denke, das ist die sinnvollere Alternative. Und dann muss hier auch mal ein bisschen Produktion rein. Das heißt, als nächstes werden wir uns einen Handwerker sichern. Ähm, damit bin ich zufrieden. Ich werde jetzt die Diplomatenliga mal reinnehmen und die Handwerkerproduktion statt Schrift. So passt das hier trotzdem noch mit dem Handwerker 6 rum. Perfekt. Gut. So weit, so gut. Ähm, Hafen, Handelszentrum. Ähm, vielleicht sollte ich da nochmal einen Handwerker bauen. Was wir machen könnten. Ähm das mit den Handwerkern so weit erforschen. Ich brauche noch zwei Farmen. Ich werde die zwei Farmen hier einfach hier bauen. In den Boost. Ähm, dann werden wir weitere Handwerker bauen, die die dort die Produktion haben. So, sieben Runden hier. Dann holen wir uns hier nochmal einen Handwerker. Acht Runden und hier einen Handwerker. 14 Runden. Ich glaube, das passt. Ähm, die können wir nämlich jetzt mit den 30% bauen und wenn wir Feudalismus haben, Uh, 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 uh. Ähm, hm. Wo ist mein... <lacht> Dann kannst du auch nochmal helfen kommen. Ich glaube, wir brauchen jetzt die Einheiten. Okay. So, sehr schön. Jerusalem haben wir getroffen und haben dort direkt zwei Gesandte. Naja. So, meine Truppen ziehen nur vorbei. Wir haben doch eine freundschaft -Gitarre. jetzt. Macht ihr mal nicht ins Hemd hier. Ähm so, ich habe ja auch noch den Handwerker. Den kann ich ja nutzen. Ja, ich glaube, ich muss hier ein bisschen was opfern. Kann sein, dass der eine hier drüben sterben wird. So, Jerusalem haben wir getroffen. Hier drüben ist ein weiterer Clan entstanden. Landsknechte können wir uns dort holen. Der Javarman möchte Färbemittel. Oh ja. Ja. Sehr schön. Ähm, die restlichen Sachen verkaufen wir. Ich könnte mir hier jetzt einen Landsknecht holen. 182 Gold. Ich glaube, das ist es wert. Ich meine, alternativ könnten wir uns ein Peking-Händler sichern. Das wäre auch nicht schlecht. Was haben wir denn für verfügbare Wege? Stadtstaaten. Stadtstaaten wären schon gut. Wir könnten wieder also Zarin von Kahokia werden. Wobei, <lacht> das mit unserer Mauer... Uh, vielleicht muss ich dann doch den Weg hier entlang gehen. Damit die ununterbrochen sein wird. Ähm, oder ich ignoriere erstmal die Händler Shengyang. Ja, ich glaube, wir holen uns an Shengyang einen weiteren Händler. Sehr gut. So, außerdem haben wir jetzt Aquädukte freigeschaltet. Die werde ich mal platzieren, denn auch hier ähm, hängt der Preis von dem Aquädukt davon ab, wenn man es platziert. Und wir haben eine Menge Aquädukte geplant. So, dann machen wir hier noch weiter. Drei Runden, bis der Handwerker fertig ist. Hier habe ich keinen Aquädukt geplant. Hier auch nicht. Dort auch nicht. Gut. Weiter geht's. Aha, das Auge von Afrika. Mhm. Sehr schön. Ähm, so. Ist mein Siedler hier drüben? Ja. Der hat Platz. Dann bin ich, glaube ich, soweit zufrieden. Wir ziehen eine Runde weiter. <lacht> Gucken, wo das Barbarenschiff noch hin will. Ähm eine Stadt kann sich nicht mehr ernähren. Das ist aber, glaube ich, okay. Ah, Peking ist das. Geh ruhig mal auf Ernährungsfokus. Ernährung und Produktion. Hm. 
So. Dann handeln wir mit Peking. Dann gibt es hier noch eine Farm. Das ist dann die vorletzte. Oh, weiter aus Barbarendorf hier oben. Gut, du ziehst hier unten entlang. Du kommst zurück nach Haus. Dann. Okay, ich glaube, hier kriege ich nicht den Kill. Kriegst du auch nicht den Kill, aber ich denke, der Landsknecht wird auch nichts. Ah, den haben wir noch. Sehr gut. Da, 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 da. Eine Runde entfernt möchte ich sein, wenn ich das booste. Mhm. Dann können wir hier drüben weiterbauen. Mhm. So haben wir das da denn entdeckt. Aha. Ziemlich viel Raum auf dieser Karte. Also ich muss schon sagen, hier hat man echt viel Platz. Ähm Gut, du musst, glaube ich, erstmal fliehen. Kurz kannst nicht auf automatische Exploration gehen. Du kannst mal automatisch zurück nach Haus. So, damit hätten wir das. Ähm, ich würde gerne das Gold jetzt für den Landsknecht ausgeben. 382, das kriegen wir doch bestimmt zusammen. Ja. Ähm, Sekunde. Einmal den Landsknecht anheuern. Das ähm, ist ein weiterer Zeitalterpunkt und gibt uns die Möglichkeit, das Camp da zu vernichten. Gut, dann in Chengdu machen wir jetzt mit dem Hafen weiter. Irgendwo noch eine Runde entfernt vom Handwerker. Nee. Das war's. Hier holen wir uns auch erstmal die Fischressourcen entschirren. Wird, steht dem Mauerbau nichts im Wege. So. Der Landsknecht bewegt sich. Dann ja, machen wir hier mal komplett zu. Zwei Runden, zwei Runden, vier Runden, zehn Runden. Okay. Dann ist das hier die sechste Farm. Das heißt, jetzt kommt der Feudalismus rein. Yes, sehr schön. Den haben wir damit geboostet. Das ist auch ein Boost für die Steigbügel. Ähm, dann holen wir uns die Marinetradition und Söldner hinterher. Ähm, kann ich jetzt... Das ist sehr interessant. Das ist ein interessanter Bug. Ich habe sowohl Ilkum als auch Le Eigenschaft drin. Mhm. Na gut. Wenn es funktioniert. Dann mache ich... Orakel wurde abgeschlossen von Peter. Das ist in Ordnung. Wir wollen hier das Mausoleum haben. Das ist erstmal alles, was wir wollen. Dann... Können wir Pferde verkaufen? Und alles andere, was uns glücklich macht. Hm, Liang ist etabliert. Das heißt, der Handwerker hat gleich eine weitere Charge. Ach ja, ach ja. Dann, ich glaube, ich werde hier den Stein tatsächlich entfernen. Und dann werden wir hier langfristig ein Teiltagskomplex bauen und dort das Kolosseum. Wenn wir denn können. So, jetzt ist die Karte raus. <lacht> eine Runde hatten wir sie noch. Ähm, ach, schade, dass die Karte noch nicht aktiv ist. Aber ist okay. Machen wir das so erstmal. Nächste Runde können wir hier siedeln. Vier Runden kriegen wir den Handwerker. Dann können wir hier ein bisschen was anstellen. Achso, nee, meine Ressourcen möchte ich gerade nicht mehr verkaufen. Ähm, was kostet hier ein Handwerker? 360 Gold, alles klar. Aber wir kriegen ja erstmal nächste Runde ein mit sechs Ladungen. Hier hat es gebrannt, deswegen ist das so ein gutes Feld. <lacht> so. 
So, dann können wir Tabak verkaufen. Nice. Sehr schön. Ähm, so, wir sind im Peller angekommen. Wir beschaffen uns erstmal Quellen, damit wir besser agieren können. Und dann klauen wir ein bisschen Gold. Ähm, so, der Handwerker hier ist angekommen. Hm. Ich denke, wir kaufen uns nochmal gleich einen neuen. 375 schaffen wir. Ähm, wenn hier den Han das Handelszentrum platzieren, oder gibt es schon Wunder? Machu Picchu theoretisch, aber das hat erstmal nicht so eine Priorität. Ähm, ja, und hier das Handelszentrum. So möchte ich es haben. Ähm, hier wird gleich der Handwerker fertig. Hier noch vier Runden, da noch zwölf Runden. Okay. So, Kilwa ist auch gleich fertig. Okay, und wir haben Mexiko getroffen. Nein, nicht Kilwa ist nicht fertig, aber die Technologie, der Kilwa erforscht wird, ist da. So, wo haben wir denn Mexiko getroffen? Hier unten wahrscheinlich. Ja. Cool. Ähm. Du bist so zerren von Mexiko? Nee, wir standen nur an ihren Grenzen. So, außerdem haben wir einen Gesandten. Ich hole mir mal Kabul. Ähm, ich möchte hier bald ein Campment bauen. Aber wobei, das dauert noch. Das dauert noch. Ähm, Bau von Einheiten. Oder wir holen uns Wissenschaft. Oder wir holen uns diplomatische Gunst. Mexico City. Oder Gold durch Samarkand. Ich glaube, Gold ist gerade ganz gut. Dann verdoppeln wir diesen Gesandten. In den charismatischen Anführer wieder rein. Der Rest bleibt, wie er ist. Sehr schön. Dann gehen wir in diese Richtung. Es ist ja alles schon geboostet. Ein Weltkongress. Ich kann einen Weltkongress in die Wege leiten. Okay. Mal gucken, wofür. Alexander Tokio erobert. Boah, nee, das interessiert mich nicht so. Ähm, wir können aber Gold einkaufen von Peter. Sehr schön. Da ist hier der Handwerker fertig. Ähm, dann holen wir uns mal das Handelszentrum. Gründen hier unsere Stadt. Bekommen einen 5 Ladung Handwerker. Der mal hier gleich ein bisschen Mauer bauen kann. Du genauso. In Jiadong. Da platzieren wir mal das Aquädukt. Das ist das erste, was ich bauen möchte. Ja, ich denke erstmal schon. Nicht das Gold, um hier noch Sachen auszugeben. Ähm, du musst abwarten. Du auch. Der Handwerker hier, genau. Der sollte die Modernisierung entfernen und dann den Stein entfernen. Okay. 368 Gold. Das ne, reicht immer noch nicht. 405 brauchen wir. Ja, wäre natürlich immer teurer, weil wir jetzt immer weitere Handwerker ausbilden. Das denke ich okay. So, du kannst hier in die Stadt und dich dann heilen. Drei Runden bis zum Hafen. Dann können wir direkt das Mausoleum bauen. Die Maya haben wir kennengelernt. Okay. Eine Ehre. Ähm, Habe ich damit alle kennengelernt? Eine Zivilisation fehlt noch. So, du kannst mal dorthin. Du reist dorthin. Du dorthin. Sehr schön, wir haben wieder ein paar Handelsmöglichkeiten. Dann, oh, die Maya haben sehr viele Luxusgüter für uns. Das macht uns sogar ein bisschen glücklich. Schön. Dann... Jetzt du dich mal hier drin. Ähm, unser Landsknecht kommt nach vorne. Dann bauen wir hier unsere Mauer. Sehr schön. Ein Steinbruch nochmal hier. Da oben kann noch ein Siegewerk hin. Hier entfernen wir den Stein. Pusten den Hafen. Bauen dann das Mausoleum. Ist zwar ein richtig gutes Feld, aber das Mausoleum möchte ich haben. Da ist Schottland und damit haben wir auch alle kennengelernt. Sehr schön. Ähm, 
Schauen wir mal, ob wir uns mit Schottland anfreunden können. Die sollten uns mögen, denke ich. Ähm, auf der Grenze nicht. Was sind das mit den Maya? Schicken wir denen auch eine Delegation. Äh, 10 Gold. Nee, da möchte ich noch warten. Okay. Gut, gut, gut. Äh, nächster Stadtstaat. Bandabunai. Alles klar, die wollen, dass wir einen Kauen und Tiger ausbilden. Und, uh, wir kriegen eine Religion. Korele, aha. Ja, da kann ich mit leben. So, Mathematik gibt uns die Möglichkeit, Petra zu bauen. Ähm, dann haben wir unseren Siedler hier. Also, wenn ich diese Mauer dort bauen möchte, dann muss ich diese Stadt so bald wie möglich gründen. Also, wir vielleicht mal hier hin. Ähm, das Barbarenkampf wurde auseinandergenommen. Okay, dann... <lacht> Da ist Bandabonai. Zwei Klane wurden vernichtet. Ein neuer ist entstanden. Robert möchte ein paar Pferde haben. Und Robert möchte auch eine Freundschaft. Das können wir machen. Gut. Dann. Ja. Wir können hier das Aquädukt in sechs Runden bauen. Das wäre nicht schlecht, aber ich brauche weitere Siedler. Ah, hier hätte ich gern ein Sägewerk. Hm, da brauche ich ein Sägewerk. Dann will ich noch mal ein bisschen was an Produktion haben. Du bist auf automatische Erkundung und 486 Gold. Das heißt, ich kann mir hier noch einen Handwerker leisten. Fantastisch. Ähm, weiterer Gesandter. Ich habe die doppelte Gesandtenkarte gerade nicht drin. Wir könnten sozusagen von Kahokia werden. Oder von Jerusalem. Oder von Mexiko. Oder Samarkand. Ich glaube, ich werde die erstmal weiter verteilen. Die Gesandten. Ich werde eigentlich dann die Weltspeisung Hinduismus, Indonesien. Okay. Dann haben wir noch jemanden kennengelernt. Taruga, ein Wissenschaftsstadtstaat. Hier können wir auch bald was schicken. So, dann entfernen wir hier den Wald. Sieben Runden dafür. Hier bauen wir das Sägewerk. Fantastisch. Jetzt ein bisschen was an Produktion. Hier das Sägewerk. Sehr schön. Ähm, gibt auch weitere Zeitalterpunkte. Gut, gut, gut. Ähm, tja, da kriegen wir gleich einen Handwerker. Da bauen wir uns auch ein. Dann können wir eigentlich hier jetzt weitermachen mit der Mauergeschichte. Ähm, wir müssten nur wachsen. Ja, oder wir schicken ihn nach Shenyang. Da wachsen wir bestimmt auch bald in die Richtung. Okay. Mhm. Ah, Shangxian wäre schon gut. Ich bis dahin ein paar Punkte. 9, 750 Glauben brauchen wir. Das ist nicht viel. Könnte ich mir sichern. <lacht> Machu Picchu wird von Peter gebaut, alles klar. Das heißt, der Traum ist vorbei. Ist aber auch in Ordnung. Mhm. So, da sind die Söldner. Ähm, ich glaube, ich werde mich jetzt hier verziehen mit meinen Booten. Oh, und tatsächlich kann auch mal die Disziplinskarte dann raus. Ja, weniger Kultur. Nee, Kultur möchte ich eigentlich weiter behalten. Ähm... Große Händlerkarte habe ich nicht. Nomadenliga kommt rein. 9 Gold pro Runde ist jetzt nicht so viel bei dem Goldeinkommen, das wir haben. Wir könnten Reiterbefehle nehmen, weil wir unsere Sachen richtig gut verkaufen aktuell. Ähm, bringt das, glaube ich, durchaus ein bisschen was. Und solange die Welt uns unsere Produkte abkauft, ist das, denke ich, eine gute Sache. Ähm, hier weiter mit der Mauer. Du. Tja. Du kannst da drüben weitermachen. So ist das Barbarencamp entstanden. Da oben, alles klar. Und ja, wenn mein Siedler da drüben angekommen ist, dann können wir, glaube ich, weiterziehen. So. Ho, 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 ho. Dann entfernen wir hier mal ein paar Sachen. <lacht> Ich 
Mittelaltermärkte, vier Handelswege errichten und die öffentliche Verwaltung. Gut, wir fangen mal mit den Mittelaltermärkten an. Hier wollen wir den Hafen bauen. So, dann habe ich meine zwei Gesandten. Ich denke Banda Brunei für mehr Gold und Taruga für mehr Wissenschaft. Weil Taruga ist sehr contested, dann gehen wir erstmal nach Mittler. Sehr schön. Das Wachstum ist okay. Könnte ein bisschen besser sein. Aber wir haben auch nicht viel investiert in das Wachstum. Warum habe ich denn jetzt hier ein Sägewerk gebaut? Das hm. Ob es einfach nicht schön genug hier ist. Ne? Ne, das Feld ist nicht schön genug. Das wird auch wahrscheinlich nicht schön genug sein. Naja. Weiter unsere Sachen absetzen. Pferde werden wir scheinbar nicht mehr los. Das ist schlecht. So, dann lassen wir hier die Stadt wachsen. Du gehst auch mal auf Erkundungstour wieder. Dann haben wir hier noch ein weiteres Sägewerk. Der Speerkämpfer, du kannst mit da anziehen. 415 Gold. Ich würde gerne Peking helfen. Hm. Ich glaube, wir bauen da als nächstes den Industriebezirk. Das ist nämlich richtig gut. Und dann holen wir uns dann eine Werkstatt. Ähm, Kornspeicher möchte ich dafür mein Gold ausgeben. Ich glaube nicht. Wir können uns hier einen Leuchtturm sichern. Ja, dann haben wir auch eine weitere Handelsroute. Das ist, denke ich, eine gute Idee. Ja. Uh, Zigni haben wir gefunden. Und wir sind die Ersten, die die Welt umsegelt haben. Okay. Das mit dem goldenen Zeitalter wird sehr einfach. Das Stammesdorf entdeckt. Und Venedig möchte, dass wir einen Unterhaltungskomplex bauen. Okay, cool. Gut, dann würde ich sagen, was das für diese Folge. Wir haben ganz gut Fortschritt gemacht. Und ich denke, ihr seht, wo in welche Richtung es geht. Wir wollen in Peking Siedler produzieren. Und dann das ganze Reich mit Mauern zu ballern. Während unsere Spione... Ja, unsere Spione sollen ein bisschen Gold und andere Sachen klauen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Flo. Tschüss.